అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది అగైన్ నా సీ లాంగ్వేజ్ సిరీస్లోనే నెక్స్ట్ వీడియో అనమాట ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది దిస్ సీ లాంగ్వేజ్ సిరీస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది గేట్ లెవెల్ సో మీరు ఈ సిరీస్ చూసి మీరు గేట్ ప్రిపేర్ అయినా ఫర్ ద సీ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్ ఓకే అండ్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది వైల్ లూప్ అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియో మీరు చూడాలంటే ఖచ్చితంగా దీని ముందు వచ్చిన ఏదైతే ఫర్ లూప్ వీడియో ఉందో ఐ బటన్ మీకు కనిపిస్తుంది ఆ ఫర్ లూప్ వీడియో ఖచ్చితంగా చూసి ఉండాలి అన్న కంపల్సరీ అన్న అంటే కంపల్సరీనే బికాజ్ నేను ఈ యొక్క వీడియోలో లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ హౌ దే వర్క్ అనేది నేను చాలా క్లారిటీ చెప్పడం జరిగింది సో ఇది చూడడం వల్ల మీకు మోర్ ఆర్ లెస్ వైల్డ్ లూప్ కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది బికాజ్ ఫర్ వైల్డ్ ఓన్లీ సింటాక్స్ వేరియేషన్ అంతే బోత్ ఆర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్సే సో బేసిక్గా ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ బేసిక్గా లూపింగ్ అంటే ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఏం లేదు మనం కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం కండిషన్ని చెక్ చేస్తాం ఓకే చెక్ చేస్తాం సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే అంతసేపు ఓకే మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ లూప్ అనమాట ఓకే బేసిక్గా అన్న తెలుగులో ఏం రాసా ఇంగ్లీష్ రాయచ్చు కదా మాకు కూడా డెఫినేషన్ మనకు వస్తుంది కదా అంటే బేసిక్గా నేను క్లాస్ చేస్తుంది మీకు అర్థమయ్యే వందుకు ఓకే నిజంగా మీకు ఎగ్జామ్లో రాయడానికి డెఫినేషన్ కావాలనుకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్తే మీకు యూ నో రైట్ సో బేసిక్గా ఇంగ్లీష్లోనే కావాలనుకుంటే లూపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అ సేమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రిపీటెడ్లీ అంటిల్ అ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సో అది సాటిస్ఫై అవ్వనంత వరకు మనం చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే సాటిస్ఫై అవుతుందంటే చేయాలి అవ్వనంత వరకు అంటే ఎప్పుడైతే అవ్వదో మనం అప్పుడు మాత్రమే ఆపాలి అప్పటి వరకు ఆ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే సో బేసిక్గా ఈ వైల్డ్ ల్యూప్ ఒక సింటాక్స్ ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ ఐ షో యూ వెయిట్ సో ఈ విధంగా వైల్డ్ అని రాస్తారు ఇక్కడ ఆ యొక్క కండిషన్ చెకింగ్ జరుగుతుంది కండిషన్ చెకింగ్ అండ్ దెన్ మీకు ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది ఓకే ఈ బ్లాక్లో విల్ హ్యావ్ ద కోడ్ సో నేను సెట్ ఆఫ్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అని చెప్పింది సారా అది ఇది అనమాట ఓకే కండిషన్ చెక్ చేస్తాను చెప్పింది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంతసేపు మనం ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా సో ఈ కండిషన్ గురించి మాట్లాడింది నేను ఓకే సో మీనింగ్ ఏంటంటే వైల్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నంత వరకు ఈ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఈ కోడ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారండి ఇక్కడ వరకు చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనుకోండి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ కండిషన్ చెక్ వస్తారు మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా అవ్వట్లేదా అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇదంతా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అగైన్ వెన్ ద లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ద కండిషన్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అంటిల్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ వన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు ఆర్ ఎస్ కండిషన్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఫాల్స్ అనుకోండి అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అంటే ఈ యొక్క కర్లీ బ్రెస్ తర్వాత ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో ఇక్కడ బయట మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ లోపల ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు దిస్ ఈజ్ హౌ అ వైల్డ్ లూప్ వర్క్స్ వాట్ ఇట్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి ఫర్ లూప్లో సో మీరు చూసే ఉంటారనుకుంటున్నాను సో ఆ ఫర్ లూప్లో విల్ హ్యావ్ ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ కండిషన్ చెకింగ్ కండిషన్ చెకింగ్ అండ్ వాట్ అప్డేషన్ కదా సో మరన్నా ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా దెన్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ అంటే ఇనిషియలైజేషన్ వైల్డ్ లూప్లో మనం వైల్డ్ లూప్ కంటే ముందే రాయాలి హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియలైజేషన్ ఓకే కండిషన్ చెకింగ్ ఎలాగో మనం వైల్డ్ లూప్లో కూడా చేస్తున్నాం వాట్ అబౌట్ అప్డేషన్ అంటే జనరలీ ద లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈ వైల్డ్ లూప్లో అయితే లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుందో బ్లాక్ లోపల దట్ ఈస్ జనరలీ అప్డేషన్ అనమాట గాట్ ఇట్ సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ వైల్డ్ లూప్లో ఈ ఫర్ లూప్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వాడుతున్నాం సేమ
బట్ అది రాసే విధానాన్ని మార్చుతున్నాం దట్స్ ఆల్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ వాట్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సో కోడ్లోకి వెళ్ళిపోతే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో వీఆర్ ఇంటర్ ద కోడ్ సో సి లాంగ్వేజ్ మనం ఫస్ట్ ఏం రాయాలి ఎస్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అండ్ దెన్ ఎస్టిడి ఐఓ డాట్ హెచ్ కరెక్ట్ కదా ఎస్ ఆ తర్వాత వైడ్ మెయిన్ అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ అర్ కోడ్ సో కోడ్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి చెప్పాను ఇన్సిలేషన్ వైల్డ్ లూప్ బయట రాయాలి సో ఇది వైల్డ్ లూప్ అనుకుందాం ఓకే కండిషన్ చెక్ చేద్దాం ఓకే సో ఇట్ విల్ సంథింగ్ ఆఫ్ ది స్వాట్ కదా సో ముందు ఈ వైల్డ్ లూప్ కంటే బయటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్సిలేషన్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ డిక్లేర్ అ వేరేబుల్ లైక్ సేమ్ ఫోర్ లూప్ లాగానే ఓకే ఈ లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ రైట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోవచ్చు వన్ అనుకోవచ్చు ఎనిథింగ్ సో సమ్ వ్యాల్యూ టు బి ఇన్సిలైజ్డ్ సో జీరో ఇన్సిలైజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఎస్ సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అయ్యే వరకు ఓకే సో ఐ అనేది ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు ఈ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి లోపల ఉన్న కోడ్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా ప్రింట్ ఎఫ్ రాద్దాం ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి అండ్ ఐ ప్లస్ వన్ ప్రింట్ చేద్దాం సో జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అవుతుందంటే సో ఐ లెస్ టెల్ యూ వెయిట్ ఓకే సో జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అవుతుందంటే సో చెక్ చేస్తుంది జీరో లెస్ దెన్ ఫైవ్ కరెక్టే కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది ఐ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ ప్రింట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది వస్తుంది ఓకే మళ్ళీ ఏముంది మళ్ళీ ఐ ఎంత ఐ అగైన్ ఇస్ జీరో సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ తిరిగేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఆపాలంటే వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఎలా చేస్తారు సింప్లీ ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అని చేయండి అంతే సో ఇక్కడ ఏముంది నవ్ ఐ విల్ బి వన్ ఓకే మళ్ళీ పైకి వస్తుంది వన్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఎస్ ఇట్స్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ లోపలికి వస్తుంది ఇట్ ప్రింట్ ఐ ప్లస్ వన్ ఇట్స్ వన్ ఓకే ఎంత సారీ టూ సో జీరోకి వన్ ప్రింట్ అవుతుంది వన్కి టూ ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా నేను జీరోతో ఇనిషియలైజ్ చేసాను కాబట్టి నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆర్ఎల్స్ ఇంత కష్టపడకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాదనుకుంటే వన్ టూ ఇన్సిలైజ్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత దిస్ ఈక్వల్ టు పెట్టండి ఇక్కడ ఐ పెట్టేయండి ఇది కూడా ఓకే దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఓకే నా ఇట్ బీ క్లియర్ కూడా అనుకుంటున్నా యా సో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ చెక్ చేస్తుంది వన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ట్రూ లోపలికి వెళ్తుంది వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఐ అప్డేట్ అవుతుంది ఐ విల్ బి టూ అగైన్ కండిషన్ చెకింగ్ వస్తుంది ఐ ఎంత ఎస్ ఐ ఈస్ టూ ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లోపలికి వస్తుంది టూ ప్రింట్ అవుతుంది అప్డేషన్ జరుగుతుంది అప్డేషన్ జరిగినప్పుడు ఐ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది త్రీ సో పైకి వెళ్తుంది అగైన్ ఇట్ సాటిస్ఫై లోపలికి వస్తుంది త్రీ ప్రింట్ చేస్తుంది ఆ విధంగా సో అంటే ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ అగైన్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఐ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై బికాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై అండ్ విల్ కమ్ ఇన్ సైడ్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి సిక్స్ సో ఇక్కడికి మళ్ళీ వస్తుంది సో నవ్ సిక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆ నో కాబట్టి బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏముంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే దెన్ ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఆఫ్టర్ లూప్ అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనం బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ కూడా ఇద్దాం సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఓకే ఎస్ కంట్రోల్స్తో సేవ్ చేద్దాం అండ్ ఫైన్ నేమ్ మేబీ వైల్ సిజిఎం అని పెడదాం వైల్ సిజిఎం యాక్చువల్లీ ఇది చాలామంది నాకు ఏమంటున్నారంటే అన్న అది వాయిడ్ మీన్ రాసుకుంటే ఎర్ర వస్తుంది ఇంట్ మెయిన్ సంథింగ్ అయితే ఎర్ర వస్తుంది అంటే దానికి కారణం ఐ గెస్ మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ సోర్స్ ఫైల్లోనే ఉంచేస్తున్నారు చేంజ్ ఇట్ టు సి ఓకే బికాస్ సి ప్లస్ ప్లస్లో వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ మేక్ ద మెయిన్ టు బి రిటర్నింగ్ ఇంట్ కాబట్టి దెర్ విల్ బీ అ ఎర్ర సో మేక్ షూర్ యు ఆర్ సేవింగ్ ఇట్ విత్ సి సోర్స్ ఫైల్ ఓకే సేవ్ చేద్దాం సేవ్ చేశాక వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ రన్ కంపైల్ అండ్ రన్ సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ లెస్ జస్ట్ వెయిట్ సో చూసారు కదా ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు జీరో వార్నింగ్స్ అండ్ యా మనకు కావాల్సినట్టుగా as you can see
వైల్డ్ జస్ట్ ఆ ఇన్స్టిలైజేషన్ పీకేసి బయటపెట్టడం అప్డేషన్ తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టడం దట్ ఈజ్ ఆల్ సో ఐ హోప్ ఇవాళ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ జ